தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு டிவி தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம ஒரு வரலாற்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் நிறைய வரலாற்று புத்தகங்கள் படிப்போம் அடுத்தது வரலாற்று ஆராய்ச்சியில் ஏதாவது கட்டுரைகள் என்னென்ன இருக்குது இணையத்தில் எங்கே கிடைக்கிது எல்லாத்தையுமே தேடி கண்டுபிடிச்சு படிப்போம் இந்த வேலையை நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக்குறதுக்காக தமிழக அரசு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தகவல் ஆற்று படை டாட் இன் அப்படின்னு ஒரு இணையதளத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த இணையதளத்தில் என்னென்ன மாதிரியான வரலாற்று விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம தமிழக அரசு வரலாற்றை எல்லாருமே ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தகவலாற்று படை டாட் இன் அப்படின்னு ஒரு இணையதளத்தை தொடங்கியிருக்காங்க அந்த இணையதளத்தில் எல்லா வரலாற்று விஷயங்களும் புகைப்படங்களோட தகவல்களோட எந்த இடத்துல அந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அப்படின்றத தெளிவாக வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு ஈஸி அழகான தெளிவாக குறிப்பிட்டு ஒரு அழகான வந்து ஒரு இணையதளம் வெப்சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு நைன் செக்மெண்ட்டில் இருக்குது இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்காலத்தை பற்றி அகழ்வாராய்ச்சி பற்றி கல்வெட்டுகள் பற்றி வழிபாட்டு தலங்கள் பற்றி சிற்பங்கள் நாணயங்கள் செப்பேடுகள் வரலாற்றுக்கு நினைவு சின்னங்கள் ஓவிய புகைப்படத்தோடைய <laughs> புகைப்படத்தோடு <laughs> குறிப்பிட்டிருக்காங்க <laughs> எந்த கோவில் வந்து எப்ப யார் கட்டினாங்க இதில் என்னென்ன விசேஷங்கள் அந்த கோவில் தனி சிறப்புகள் இருக்குது எப்போ அந்த கோயில் வந்து நட திறந்து இருக்கும் நட சாத்தியிருக்கும் எல்லாமே தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம தமிழகத்தில் வாழ்ந்த சமணர்களோட கோயில்கள் எங்கெங்கே இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி பகுதிகளில் இருக்குது அந்த கோயில்களை பற்றின குறிப்புகள் அடுத்தது வந்து நாட்டுப்புற கோயில்கள் அதாவது கிராம கோயில் சிறு தெய்வங்கள் சொல்லுவோம் நம்ம தமிழர்களோட வழிபாடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுக்கல் வழிபாடு தான் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பெரு தெய்வம் சிறு தெய்வம் பிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கு வரைக்குமே நம்ம கிராமப்புறங்களையும் சரி இல்லை குலதெய்வ வழிபாடும் சரி ஐயனார் போன்ற தெய்வங்களை வழிபட்டு இருக்கும் அந்த தெய்வங்களுக்கான கோயில்கள் என்னென்ன இருக்குது அதை பற்றியும் வரலாறு குறிப்பிட்டிருக்காங்க <laughs> எல்லா விஷயங்களுமே தெளிவாக புகைப்படத்தோடு இதில் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து செப்பேடுகள் செப்பேடுகள் பார்த்தீங்கன்னா அரசர்கள் வந்து இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம பாண்ட் பத்திரம் சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு தர்மசாஸ்திரம் எழுதி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் யாருக்காவது ஏதோ ஒரு பட்டையை எழுதி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு சான்று கொடுக்குறதா இருந்தால் வந்து செப்பில் அந்த பட்டையில் தான் கொடுத்தாங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்லவ காலத்தில் அதிகமாக கிடைச்சிது இதில் வந்து சேர சோழ பல்லவ காலத்தோட சே வந்து செப்பேடுகள் நாயக்கர் கால செப்பேடுகள் எல்லாமே வந்து தெளிவாக நமக்கு வந்து எந்த எந்த பீரியில் கிடைச்சிது அப்படின்றத தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வரலாற்று சின்னங்கள் எந்த மாதிரியான காலத்தில் என்ன மாதிரியான கோட்டை இருந்தது ஸோ நவாப் காலத்தில் நடந்த கோட்டைகளாக இருக்கட்டும் அடுத்தது நாயக்கர் கால அரண்மனைகள் அரண்மனை என்னென்ன மாதிரியான அரண்மனைகள் நம்ம ஊரில் இருந்திருக்கு அடுத்தது குடைவரை வாய் கோயில்கள் அடுத்தது குடைவரை கோயில்கள் அடுத்த சில குறுநில மன்னர்கள் வந்து அரண்மனைகள்லேருந்து எல்லா அரண்மனைகளுக்கான நினைவு சின்னங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க குடைவரை கோயிலை பற்றியும் இதில் வந்து தெளிவாக வந்து படத்தோடு எந்த இடத்த பற்றியும் கிளியராக வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்தது ஓவியங்கள் ஓவியங்களும் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க பாறைகள் ஓவியம் சுவர் ஓவியம் நவீன காலத்து ஓவியங்கள் பாறை ஓவியம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இயற்கையாக ஒரு ஒரு இயற்கை அமைந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய ஓவியங்கள் வந்து அந்த காலத்தோட வாழ்வியல் முறையை வந்து ஓவியங்களை தீட்டிருப்பாங்க அது என்னென்னா தமிழகத்தில் எந்தெந்த இடத்துல இருந்திருக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் அதிகமான இடத்துல காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க தமிழகத்தில் எந்த இடத்துல இருக்கு
பகுதியில் வந்து தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து சோர் ஓவியங்கள் மன்னர் காலத்து ஆட்சியில் வந்து கோவில்களோட சோர்களையும் எந்தெந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து ஓவியங்கள் இருக்குது அடுத்தது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் நவீனமான ஓவியங்கள் என்னென்ன மாதிரியான தமிழகத்தில் நடந்திருக்கு அப்படின்றதையும் தெளிவாக இதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதில் ரொம்ப அழகான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எந்த அதுக்கான புகைப்படத்தோடு சரி வரலாற்று நிகழ்வுகளும் சரி இப்போ அந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு கூகுள் மேப்பில் நம்ம போய் பார்க்குறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து கிளியராக ஸ்பிரிட் அவுட் பண்ணி அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாவட்ட வழியாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஒரு கோயில் நம்ம மாவட்டத்திலையும் எந்த மாதிரியான கோவில்கள் இருக்குது அப்படின்றத மாவட்டத்தை தேர்வு செஞ்சு அதில் என்ன கோவில் இருக்குது அதோட சிறப்புகள் என்ன அப்படின்றது மூலியமாகவும் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரியான இணையதளத்தால் வந்து பள்ளி மாணவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் வரலாற்று மேல் ஆர்வம் இருக்க எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வரலாற்று தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தமிழக அரசு முன்னெடுத்ததுக்காக நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் இதோட வெப்சைட் யூஆர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாருமே போய் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் பகிர்வோம் பயணப்படுவோம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன்